አትሌት አበበ ቢቂላ ከ55 አመት በፊት በቶኪዮ ኦሎምፒክስ ያሸነፍ የተጠቀመባቸውን ቁሳቁሶች ለህزب እይታ ለማቅረብ ዝግጁ መሆናቸውን ያበበ ቢቂላ ቤተሰቦች ተናገሩ። ጃፓን የመጀመሪያ ኦሎምፒካን በ1964 አዘጋጅ አበበ ቢቂላ የዝግጅቱ አድማቂ ነበር። አበበ በማራቶን በተከታታይ ለሁለተኛ ጊዜ በኦሎምፒክ በማሸነፍ እየመጀመረው ሰው ነው። ለመሆኑም ጃፓናውያን ለአበበና ለሀገሩ ኢትዮጵያ የተለየ አክብሮት አላቸው። ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ያበበ በቂላ ቤተሰቦች ያበበን የስፖርት ቁሳቁሶችን ለህزب እይታ ለማቅረብ ዝግጅት በማድረግ ላይ ናቸው። ጥያቄውንም ለጃፓን የኦሎምፒክ አዘጋጅ ኮሚቴ ማቅረባቸው ልጁ የትናይት አበበ በቂላ አረጋግጧል። ጃፓን ላይ ለጠየቅነው ጥያቄ እንግዲህ የጃፓን መንግስት እናስብበታለን የት ቦታ ነው እንዲሁን መትፈልጉት የሚል ጥያቄ አንስተዋል ለዛ ያልነው እኛ አገሩን በትክክል የትኛ ቦታ ላይ ሆናል የሚለው ነገር መናገር ስለማንችል ቢያንስ ወደ ድሮ የሚጀምርበት አካባቢና በስቴዲየሙ ዘሪያ ቦታ ከተገኘ በዛ ቦታ ላይ በታደርጉት ብዙ ተመልካች ይኖራሉና በዛ ቦታ ላይ ቢሆን የሚል ሐሳብ አንስተናል በኢትዮጵያም አዲስ ትውልድ አበበን የተሻለ እንዲያውቀው ለማድረግ ዝግጁ ነን ብለዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረገው ነገር በእኛ በኩል በሚብክ ለሚሰጥ በኩል ችግር ያለም የኢትዮጵያ حزب ክፍት አድርገን ኢትዮጵያ حزب እንዳይው ፍቃደኞች መሆናችንን እንገልጻል ጃፓን حزب በብቂላን ለ2020 ቶኪዮ ከመደረጉ በፊት አበበን ለመዘከር አስበውበት ይሄን ሲያደርጉ እኛ በአገራችን ደግሞ አንዶ አትሊስት እኛ መዘከር አለብን አዲሱ ትውልድ ይሄን ነገር ብዙ ላይ አቀው ይችላል የሃያ ውድድር ደግሞ ሁላችን የሚጠብቅ ስለሆነ ይሄንን የተሻለ መንፈስ ለመፍጠር እኛ ሐላፊነታችንን መወጣት አለብን የሚለው ነገር ስለአለን ከዛ በመነሳት በእኛ በኩል ዝግጁ ነን በኢትዮጵያ የታዳጊዎች አትሌቲክስ ሻምፒዮና በዛሬ ውሎ 11 የፍጻሜ ውድድሮች ተከናውኗል። በ800 ሜትር ወንዶች አማረ በንቲ ከተንታማ ሰልጠኛ ማዕከል አሸንፏል። በሴቶች 800 ሜትር ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ተወዳዳሪዋ ኤብሳ አዱኛ አንደኛ ደረጃን ይዛ ተናቃለች። 100 ሜትር መሰናክል ርዝመት ዘል ላይ ዲስካስ ውርወራን ጨምሮ 11 ውድድሮች የፍጻሚያቸው አገኝቷል። ውድድሩ ነገስ ይቀጥል 9 የፍጻሜ ውድድሮች ይከናወናሉ። ውድድሩ ለተተኪ ስፖርተኞች እድል እየፈጠረ ነው የምትብሏል። ኢትዮጵያ ከዚህ ብዙ ይታጫሉ። ብዙ ወደ ክለቦች ያድጋሉ። ወደ ማዕከላት ያድጋሉ። ምክንያቱም ታዳጊዎች ላይ የሚሰራው ስራ ነው ፕሮጀክቶች ላይ የሚሰራው ስራ ነው ለሁሉ መሰረት ስለዚህ ይሄ የፕሮጀክቶች ላይ ያሉ አትሌቶች የውድድር እድል የማግኘት አንተናቸው በጣም የሳሳ ስለሆነ የኢትዮጵያ አትሌት ፌዴሬሽን ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት ውድድሩን በተጠናከረ ሁኔታ ለማስከተል አስቦ ያዘጋጀው ውድድር ነው የትግራይ ብሔራዊ ስቴዲየም ግንባታው ሳይጠናቀቅ ወደ ውድድር መገባቱ በግንባታ ሂደቱ ላይ እንቅፋት እንደሆነ ተገለጸ። ስቴዲየሙን እየተጠቀሙ የሚገኙት ክለቦች ከገቢ ከሚያገኙት ገቢ ለግንባታው መፋጠን የወኩላቸው ሊወጡ ይገባልም ተብሏል አረጋ ከፈለው ተጨማላል። አንዳመታት በግንባታ ሂደት ላይ የሚገኘው የትግራይ ብሔራዊ ስቴዲየም ከ2010 ጀምሮ ለውድድር ክፍት ሆኗል። በጊዜያዊነት ስታዲየሙን እንዲያስተዳድር ፍቃድ የተሰጠው የትግራይ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሲሆን በፕሪሚየር ሊጉና በከፍተኛ ሊጉ ውድድሮች ለአምስት ክለቦች የመጀመሪያ ምርጫ እንዲሆን ማስችሎታል። በክልሉ ያለው የግር ኳስ ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ ያለ በመምጣቱም ትልቅ ሚናን እየተጫወተ ይገኛል። ተጠቃሚው በጣም ከፍተኛ ነው። የስፖርቱ ስሜትና የስፖርቱ ፍላጎት በጣም ያደገ እና እየሰፋ ስለሆነ አሁንም ቢሆን በዚህ ስቴዲየማችን ላይ ትልቅ ስራዎችን ሰርተን ህዝቡ በጣም ተሳታፊ የሚሆንበትና የሚገለገልበት እንዲሆን ትልቅ እንትናለን መንግስቱም በዚህ ቦታ ላይ በጣም እጁን አስገብቶ እየሰራበትም ነው ግን ደግሞ የተጨናነቀ መርሃ ግብር ያለው በመሆኑ ተገቢውን እንክብካቤ ለማድረግ የሚፈቅዳል ሆነም ይሄም ትልቅ ፈተነ ሆኖብኛል ይላል የክልሉ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ክለቦችም የሜዳዋ መቸነት እንደ በፊቱ አይደለም ማለታቸው ትክክል ነው ይላል ለግንባታ ሂደቱ መጓተትም ለውድድር ክፍት መሆኑ ሌላኛ ምክንያት እንደሆነ የሚያነሳል ሙሉ ቀን ሜዳው ስራ ላይ ነው የሚውለው የመጠጫ ጊዜ የለውም የእንክብካቤ የሚሰራበት ጊዜ የለም 
ይሄንን ማስተካከል ያለብን ከነሱ ጋር አብረን ነው ክለዎችም ራሳቸው እንዳማራጭ ሌላ ሜዳ የሚጠቀሙበት ነገር ማለት መከለ ዩኒቨርሲቲ አለ እንዳማራጭ ያንን ወስዶ ያንን ትሪት የሚደረግበት ነገር ቢኖር የተሻለ ይመስለኛል ወደ ዋና ስቴዲየም ስንመጣም ይሄ መጀመሪያ ክረምት ላይ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነበር ከዛ በኋላ ግን ለብሔራዊ ቡድን ዝግጅት ተብሎ 3 ጊዜ 4 ጊዜ ታጭዷል ይሄ ግንዱስ ከመይታይ ሳሩ ግንድ ላይ እስከሚደርስ በጣም ታጭዶ ተቃጥሎ ነበር ሳሩ አሁን ነው ትንሽ ትሪት ተደርጎ ነው እንትን የተደረገው ለዚህ ውድድርም አጋጣሚ የትግራይ ሲቲ ካፕም ይሄ የትግራይ ዋንጫም ነበረ በዛ በዛ እንትን እየተደረገ ነው አሁንም ትሪት እየተደረገ አይደለም የመጫወቻ ሻሜዳው ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንክብካቤ እንዲደረግለትና ስቴዲየም ገቢው ለግንባታው መፋጠን የበኩሉን እንዲያበረክት ክለቦች የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል ተብሏል ቢያንስ ከየጨዋታው ከሚያገኙት 20 በመቶን ለፌዴሬሽኑ ገቢ እንዲያደርጉም ተጠይቋል ሜዳ ከሌላ ያው ክለቦቹ እዚ መጠቀም አይችሉም አይኖርም ማለት ነው አሁን ሌሎች ሸሬና ወልዋል ወደዚህ እየመጥቱኮ የራሳቸው ሜዳ ስለሌላቸው ነው ስለዚህ ይሄኛ የምቅሌ የምቅሌ ሜዳም አይደለም ይሄ በመሰረቱ የትግራይ ነው ትግራይ ውስጥ ያሉ ክለቦች የራሳቸው ነው እነሱ መጠቀም ይችላሉ ማንኛውም ክለብ መጠቀም ይችላል እዚ ደደቢት እየተጠቀመ ነው ያሉት ክለቦች እዚ እየተጠቀሙ ናቸው ስለዚህ ለፌዴሬሽኑም 20% የተባሉትን አስቀብቶ መቀጠል የሚችል ከሆነ ይከጥላሉ ካልሆነ ግን እኛ እናቆማለን ብለን ያወሰኑ ወድር ይደረጋል ክፍያ ይፈጽማሉ ይፈልጉትን ነገር እና ማላለን ካልሆነ ግን በዚህ መልኩ መቀጠል አንችልም አሁን ኮንትራክተሩም ያስቸገረን ያለው ምንድነው በጣም ሎዱድ እየሆነ ነው ትሪት ለማድረግም በጣም እየተቸገረ ነው ስለዚህ ይሄንን የሚቀነስበት መንገድ ፈልጉ ይያለን ነው እሱም ከነሱ ጋር ለመነጋገር እንትን ያደረግ ነው ያለን ነው ከክለቦች ጋር ማለት ነው። የትግራይ ብሔራዊ ስቴዲየም የመጨረሻ ምራፍ ግንባታው ላይ የሚገኝ ሲሆን የወንበር የጣሪያ ልባስና መብራት ግጥም አይቀርዋል። ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ ደግሞ ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት አሰራር ይፈጠራል ተብሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ በታይላንድ የተዋወቀው የሞታይ ቦክሲንግ ስፖርት በኢትዮጵያ እየተለመደ ነው። የስፖርት ትኩረት ተሰጥተው ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ መድረክ የበለጠ ማስተዋወቅ እንደሚቻል የዘርቡ ባለሙያዎች ገልጿል። በረከት አለባቸው ዝርዝራል ነው። ከሃኞ ክፍለ ዘመን ማገባ ደጃ ጀምሮ በታይላንድ የሚዘወተረው የሞይታይ ቦክሲንግ ለደቡብ ምስራቅ ኤስያ ሀገር እንደ ባለ ስፖርት የሚቆጠር ነው ይህ እጅና ግርም በመጠቀም የተለያዩ ስምንት ቦቶች ላይ ትኩረት በማድረግ ተጋጣሚዎችን የሚያፋልመው ስፖርት ከ2015 ጀምሮ ስልጣና ባገኙ ማሰሮች ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል ኮምባክት ስፖርት ነው ስምንት ነገሮች ላይ ዲፔንድ አድርጎ ነው የሚሰራ ስፖርት ነው ሁለት እጅ ሁለት እግር ሁለት ጉልበት ሁለት ክር እንዲሁም በመያዝ የሚሰራ እንቅስቃሴ ነው ነው በጣም በዚህ ዘመን ሞደርን የሆነ ስፖርት ነው አለም አቀፍ የታይ ቦክሲንግ ስፖርት አሰልጣኝ የሆኑት ማስተር ፑሮ ኬሎም ኢትዮጵያ በተለየ ኪክ ቦክሲንግ ባር ያላቸውን የስፖርት አይነቶች በመላመድ ከአፍሪካ ተጠቃሽ በመሆኑ አቅም ያላቸው ስፖርተኞችን ከለየች ሞይታይን በይበልጥ ለትጠቀም በትችላለች ይላሉ። ታለንት ሰዎች ይኖራሉ። ከነዛ ፒክ ማድረግ ነው። በካራቴ በኪክ ቦክሲንግ በታይኳንዶ በመናምን ከነሱ ማምጣትና በዛው መቀየር ትችላለች ለምን አልደኛ ቴክኒካል መስጠት ከዛ ደግሞ ኤክስፒሪየኑ ስፖርቱ ካስፔካስ ለማጥለመዱ ስፖርቱ በአገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋፋት በማስተር ተሾመ ሞይታይ ክለብ አማካኝነት ማስተር ፕሮ ኬሎ በተለያዩ ዘርፍ ላሉ ያርት ባለሙያዎች ያስልጣኝነት ስልጣናንም እየሰጡ ነው ምሳሌ ቴኳንዶ እግርና ጭጣባ ባለው ሞይታይ ግን ኤች ስትራይክ ነው የሚባለው በጅ ተጠቀማለ ፓንች ማድረግ ይችላል ኤልቦ ማድረግ ይችላል ኒ ተጠቀማለ እንዲሁም ፊት አገር መጣቀም ይችላል ስለዚህ በጣም አሪፍ ነገር ነው ለራስ ለመከላከልም ለጤናም ለብዙ ነገር አሪፍ ነገር ካሁን በፊት እንደዚህ ከታይላንድ መጣው ኮርስ ሰጥቷል የተለያዩ ሾዎችም ነበሩ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ቀጣይ ውድድር አለ ለዛ ውድድር በቂ ዝግጅት ያደረገ ነው አገር የተለያየ ሀገሮች የሚሳተፉበት ውድድር አለ ለዛም እየሰራ ነው አንዱም ተወዳዳሪ ስለሆነ እንኳን ጠንክሮ እየሰራው ባለማቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቲ ዕውቅና የተሰጠ የሞይታይ ስፖርት ባለም ጨዋታዎች የሜዳሊያ ውድድር ይደረግበታል መንግስት ድጋፍ ካደረገ ደግሞ ኢትዮጵያ በቀጣይ እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ የመሳተፍ ፍድል ይኖራታል የሀገራችን ባንዲራ ልክ እንደ አትሌቲክሱ ወደ ላይ ከፍ ማድረግ እንፈልጋለን ስለዚህ በስፖርቱም ነገር ተወዳዳሪ ሆነ ትልቁ ጤፍ እናምጣለን ብለን ስፖርቱ ለማስፋፋት በተለያዩ በክልሎች አሁን አዲስ አበባ ላይ ነው ያለው በክልሎች ወተን እንድናስፋፋ ያ ከፌዴሬሽን ጋር ይሄ ከተባበሩን ያውን አስፋፋለሁ